Uh, msikilizaji popote pale ulipo bila shaka hujambo na nikukaribisha katika siku nyingine wa saa mwingine mzuri kabisa wa kipindi chetu cha ushuhuda kipindi ambacho kimekuwa baraka sana na watu wengi wameendelea kubarikiwa na kipindi hiki leo ni siku nyingine nzuri ambapo pia kama ilivyoada huwa tunakuwa na wageni kwa ajili ya kuweza kusikia shuhuda mbalimbali kwa hiyo leo uh, tuko na ushuhuda mkubwa mkubwa ambao utakuja kufahamu hapa ndani ni kuombe tu tuweze kwenda wote tunapoanza kipindi hiki hadi pale ambapo itakuwa tamati pale ambapo tutakuja tukuage. Mimi ni Jackson msafiri. Ni kualike sana tuweze kwenda wote hadi pale ambapo nitakuja nikuage. Sehemu ya kwanza ya pili na kadri muda utakavyotuluhusu utaendelea kuzipata zote hapa. Karibu sana. Uh, sitaki kukudokeza sana ushuhuda unahusu nini. Kwa hiyo twende kwa undani moja kwa moja tuweze kusikia ushuhuda wetu una uso nini niko na wageni hapa studio wataanza kwa kujitambulisha majina alafu tutaelekea kwenye ushuhuda kuna mgeni shuhuda wetu ambaye ameambatana na mchungaji katika siku ya leo uh, kwa hiyo tutaanza kuwafahamu hapa kabla wajeza kutupatia ushuhuda tuanze na mchungaji mchungaji bwana Yesu asifiwe amen inaitwa mchungaji mshauri kutoka kanisa la Pentecost Holiness Mission loko Tabora eneo la Mwinyi na nimefika hapa niko pia na mke wangu tumetambia naye hapa moja anaitwa Happiness Mshauri basi niweze kusama maasari miti Haleluya Bwana Yesu asifiwe sana tunawapenda wote mimi naitwa Happiness Mshauri mama mchungaji umetokea kanisa la Mwinyi pia Champ de Coste Mungu awabariki sana kwa kuwa mtakuwa pamoja nasi katika kipindi hiki Amen na pia nimefika hapa nikiona binti yangu anaitwa Jessica na naye ndiye atakayehusika kutupa ushuhuda alionao katika maisha yake. Pende kusema chache tunao shuhuda nyingi ziko kanisani kwetu na tuna watu wengi waliofunguliwa na Yesu Kristo. Lakini tukapenda ni vizuri tulete mmoja baada mwingine kwa matendo makuu ya Yesu anayoyatenda siku zote. Na kabla ya kusema hilo Sema kitabu cha Wakorosai ile sura ya kwanza mstari wa 13 inasema kwamba naye alituokoa alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na, kutu, na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambaye katika yeye tuna ukombozi yani msamaha wa dhambi Bwana Yesu asifiwe sana kwa neno hili tunapata kujua kwamba kuona Yesu avokomboa watu siku zote na ana waokoa na mambo mbalimbali kutoka katika kamba za ibilisi na kamba za giza. Kwa hiyo tunaye binti yetu hapa ambaye ana ushuhuda mkubwa sana ambao ametendewa na Yesu maishani mwake na ana ushuhuda katika maisha yake ambayo alikuwa akiyatenda katika maisha yake zamani zile akiwa anakutana na Yesu. Na atasema huyu binti mpompata alipokuja kwangu kwanza niseme kwa ufupi aliyetwa na ndugu yake ambaye ni mjomba wake kanisani kwangu akidai kwamba ni mgonjwa wa tumbo na msumbua lakini katika kumuombea kumbe haikuwa tumbo tu kulikuwa na mambo magumu na makubwa ambayo hatukuyafahamu katika hakiki binadamu lakini kuja kuonekana mazito mno ambao kiasi kwamba bini mate waongea alikopitia ni wapi mambo gani aliyafanya huko makanisa mangapi alipita ataeleza na pale mpata sahau basi tajibu kumkumbusha kidogo karibu msikilizaji kwa ushuhuda huo. Amen. Haya, msikilizaji uh, huo ni utangulizi mzuri kutoka kwa wageni ambao wameweza kufika hapa studio kwa ajili ya ushuhuda huu kwa siku ya leo. Tumsikilize binti mwenyewe yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu anza kwa kujitambulisha jina. Unaitwa nani? Naitwa Jessica Pascas. Sawa. Basi mimi nikukaribisha sana na moja kwa moja utaanza kutueleza kuhusiana na ushuhuda wako na tutaendelea kama kutakuwa na swali basi mimi nitakuuliza moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Jessica Pascasi. Mimi ni mzaliwa wa Moshi na nimeishi Moshi. Kwa sasa na miaka 19, nilikuwa mdogo, niko naishi kwa baba yangu. Lakini mama yangu alifariki. Kana naishi na baba yangu na mama yangu wa Kambo. Nilikuwa naishi na baba yangu na mama yangu, niko naenda shule kwa darasa la 4 kipindi hicho. Kwa naenda shule nikirudi ule mama alikuwa ananitesa alikuwa ananitesa nikaanavumilia alikuwa anavumilia hivyo hivyo nikaanalala usiku 
akana ni ananyuzia daktari ndani kana vumilia hivyo hivyo kiamka nikienda shule na dondoka kufanya mtihani huwa na dondoka ulikuwa ulikuwa unaishi peke yako au na ndugu nyingine nilikuwa naishi na babangu na mamangu tu alikuwa na watoto wengine alikuwa dogo zangu kadri ya siku zilivyokuwa zinaenda wakaniachisha shule baada ya hapo nikaa nyumbani nilikuwa nakaa nyumbani wakao wananitesa wananipa makazi mengi wadogo zangu wao walikuwa wafanyi kazi wanakaa tu nikiwaita wananiambia tumekatazwa na mama nikana vumilia kukaa pale baada ya hapo kwa nafanya kazi lakini ule mama alikuwa anipi chakula baada ya hapo siku moja pakatokea shida pale nyumbani mama akamwambia baba kwamba kwanza nilipewa hela na bibi ya kwenda shule nilipopewa ile hela nikaoka kwenye begi nilipoka kwenye begi nikaa nimetoka nilipokuwa nimetoka nilivorudi nikakuta azipo mama akamwambia baba kwamba nimezi nimezichukua mimi nimezichezea babangu akanichukua akanipiga alinipiga sana nilipokuwa nimekaa kabla hapo alinipiga alivyonipiga akaniburuta na matiki akawa ananipiga mateki nikatoka pale kupo siwezi kusimama wala kutembea nikaa natambaa nilipokuwa natambaa nikafika ndani mle nilipofika kule ndani nikaa nimekaa kila sehemu kwa natoka damu baada ya hapo yule mama akaja kunikuta akawa anacheka alivyokuwa alivyokuwa anacheka na mimi nikawa nanyamaza maana kipi Siku hiyo bibi alikuwa amesafiri ameenda hospitalini kutibiwa macho. Baada ya hapo nikaa nimekaa mle ndani sili wala sili. Maana nikupu ninaumwa. Baada ya hapo bibi yangu alikuja, alivokuja akanikuta katika ile kwa sababu nikupu nimetokwa di madonda, nimetokwa wadudu mwilini. Akachukua hatua kunipeleka hospitali. Alivonipeleka hospitali kapona. Nilipokuwa nimepona nikaa nimekaa pale nimekaa pale makazi ni mengi wadogo zangu wafanyi kazi yote wanasoma tu. Nikaja nikamwambia mama, "Namba mnipelekeni shule." Wakasema, "Hapana, we ufai kusoma." Kana vumilia pale nyumbani. Baada ya hapo, ikana kati pale nyumbani wakachukua hatua ya kunifukuza. Kabla ya hapo nikaa nimemuuliza babangu, "Mamangu yuko wapi?" Akaniambia kwamba, "Mama yako ndo huyu wakati huo Nilikuwa na jole so mama yangu. Siku moja nikaa nimemwambia nimemfuata ule mama nikamwambia mama nilikuwa kuna sehemu nilitoka nikamuita mama alinipiga kibao akaniambia mimi so mama yako. Nikamwambia babangu baba mama iko wapi akaniambia unataka mfuate kwa alipo. Kanyamaza. Baada ya hapo wakanifukuza walinifukuzaga nyumbani kana heshima mtaani. Wakao na heshima mtaani. Hivyo hivyo ulikufukuza ukiwa na umri gani hapo nilikuwa mdogo sikumbuki mm nika naishi kapelekwa gase moja kakutana binti mmoja akamwambia hivi naomba nisaidie akaniambia nisaidie nini akamwambia nisaidie sehemu ya kulala au kazi akaniambia hivi kuna mtu anatafuta kazi ya hotelini akanikamwambia sawa siku hiyo nikaenda kulala kwake ilikuwa na nguo mbili tu kanda kulala kwake kesho yake akaniambia ananipeleka kazini nilipopelekwa kule ilikupo Tanga nilipoendaga mle nikafanyaga kazi ya hoteli siku siku mbili baada ya hapo nikaja nikachukua nikaambia kuna kazi nyingine kaenda nilipoenda nikapelekwa kazi kwenye bar nilipofika kule sikuendana na ile kazi sikuipenda kwa sababu kule unavaa nguo za ajabu Nakutana na, na wenzangu hapo kwa nafanya kazi. Wanavango za ajabu lakini walikuwa na jamini. Baada ya kufanya ile kazi kaiacha. Nivo acha nikaja Arusha. Nikuja Arusha ikawa kila usiku nikilala na hata ndo tumbai za za yani za za kuwa ba, za kuogelea baharini za kula wadudu mbalimbali baharini baada hapo mimi roho yangu kanituma kwamba niende kwa mganga. Sikuoni kaenda kwa mganga. 
Nilipenda kwa mganga. Ni yangu kwa nataka babangu ni muwe. Kashindikana. Nilipenda kwa mganga. Nikaambua na mganga vua nguo. Nikaambia nilipomweleza shida yangu akaniambia shida yako ukivua nguo alafu nitakuelekeza utafanyaje utaweza mimi nikavua nguo baadaye akaniambia hivi nataka nikuogeshe nikikuogesha nakupa dawa hiyo mganga alikuwa arusha maeneo anga mitebi mbabu kavua nguo akaniogesha kamaliza akanipa dawa sasa siku ile ile alivoniogesha nilipotoka pale nilikuwa nimechoka kutembea ngoo siwezi sana nilikuwa najivuta tu lakini kwa mli wote uko na unauma na ni nani aliyekupeleka kwa mganga ni rafiki yangu alinipeleka nikaa okay. nalala nikilala na uta nipo makaburini niko mabarini niko yani niko mstuna kimbizo na watu baada ya hapo nikapelekwa kwa mganga mwingine mbibi kaenda kumwambia shida kwamba nataka ni moyo babangu akaniambia sawa akaniambia kanitafute mayai ya nyoka au kanilete mayai ya kuku mabovu siko sikupata nikamwambia hivi niambie basi nitoshi ngapi akaniambia hivi mimi nataka usiku saa sita uvongo zote uende njia nne uiname mara tano alafu dada nitakufanya nitakutengenezea kaambia sitaweza akaniambia basi tafute rafiki yako mmoja chukua damu yake ulete kaambia sina rafiki baada ya hapo nikawa nateseka hivyo hivyo natafuta mganga kumwa babangu na pengine sababu kubwa ambayo ilikuwa inafanya <laughs> wewe uende kwa ajili ya kutaka kumua babako ni kitu gani ambacho kilikuwa kinasababisha yote hayo? Kwa nini ulikuwa unataka kumuua baba? Nilikuwa nataka kumuua kwa sababu nimefukuzwa nyumbani, afu cha pili niko sina simjui ndugu yote hata mamaangu niko simjui. Kwa hiyo roho yangu kanituma ni muwe babangu. Na nilivyofanya vile vyote sikufanikiwa. Ndio siku hiyo nikaa nime kwa nimekaa katika nyumba moja vikaa vinanitokea vitu vya ajabu ajabu mle ndani. Kila nikilala usiku kuna nasikia kabisa mtu yuko nyuma yangu ananiamsha. Sikio nikaamka usiku, kwa kuna giza. Nikakutana nikakutana na huyo mbaba kama vile ni shetani. Ni mrefu. Yaani sura ni sura yani tofauti kama za mnyama nyoka so nyoka. Akawa ananiangalia huko meno yake ilikuwa marefu. Nika nilipomwona vile nikala nika sikuogopa wakati huo. Nikaa nimeinama, nilipo inama, kata kujificha, kata kujificha vile na ikatukia pale mbele. Kaingia kitandani. Nilipo ingia kitandani, nikaa nimelala, hapo amepotea. Usiku nikatoka nje, nilipotoka nje, nikaa naona, yani naona live kwamba mtu yule amesimama pale. Nimevana ni kanzu nyeupe, ananiita, ani mrefu sasa nikitaka kwenda anatokea mtu mwingine mbele yangu nilitoka pale usiku nikalala kulivyo kucha nikaondoka nilipoondoka kaelekea moshi nilipoenda moshi nikafika sehemu moja inaitwa boma nilifika pale boma kaka nilivoshuka nikaona mbele yangu kuna jengo kubwa watu wananiita nilipoenda nikakutana nao watu sasa kuna miti mingi imepandwa mle. Wananiambia njoo nikaenda nilivoenda. Mimi sikujua ile nyumba ilikuja kuja pale mbele yangu. Nikaenda. Nilivoenda wakaniambia chagua kati ya hii miti, hii miti. Mwependa ipi? Sikuweza kuchagua. Akatokea mdada mmoja nyuma yangu. Akaa ananiita jina langu. Nikageuka. Huyo dada alikuwa rafiki yangu. Ni sijua alikuja kuja yeye pale. Baada hapo yule dada akamwambia wewe nakuna una shida njoo. Yule dada akapoa kiswa akaboa kata umti. Alikuwa mti wa mpapai akawa anaukata. Alipokuwa anaukata akamaliza kukata ukadondoka pale chini. Picha akatokea pale kwenye pale chini kwenye sakafu. Mamake kafa. 
nilivona vile nikana kimbia na kimbia nilikimbia lakini kila nikikimbia narudi pale pale kila nikikimbia narudi pale pale baada ya pole dada akana kimbia na yeye yeye anakimbia nje yake mimi nakimbia nje yangu lakini kila tukikimbia tunakutana pale ule baba akasema hivi kwa nini mmekuja mmekuja mmeja kufanyaje walikuwa wanene wakubwa kwa hiyo nikamwambia mimi sijui nimekujaje hapa akaniambia basi amua moja kata huu mti au tukukate au tukukate nikamwambia hapana alafu hapo hapo tunapojibizana pale akatokea mbaba mmoja mwenye ndevu mwenye meno marefu anacheka nilipomtazama akasema nikajiuliza mbona ni ule ule usiku baada hapo nikana mkimbia na yeye kila nikikimbia nafika narudi pale pale ndo, ndo baadaye akaniambia kwamba nataka ufuate mashati tunayokwambia nikaa nikasema sawa sawa nilivyosema sawa nikaondoka pale nimeondoka kiuno kiko kinauma kichwa mikono nikaondoka nilipofika nyumbani siku nilifika nyu, kule nyumbani nilikuwa nachukua kisu nikitaka kumkata babangu na shindwa nikarudishwa harusi nikaambwa kwamba nikapewa listi ya majina nikapewa magari nikaonyeshwa hadi mabari ma nikaambwa hizi kazi natakao kazifanye kwa siku mbili nikasema sawa nikaenda siku hiyo nilipofika harusi nikaa nimelala nilikuwa nimelala wakanibeba watu wakaniambia kuna kazi tumekupa kwani utaki kufanya nikaa nakataka tukatu nilikuwa nakataka tokea akaniambia hivi fanya hizi kazi nikamwambia hapana baadaye wakanilazimisha walivyolazimisha nikaa nafanya wakanionyesha gari mbili siko zinatokea Tanzania humu wakaniambia sisi tunataka damu lita 20 nikamwambia sawa afu nikupo mipeke yao wakaniambia kwamba damu ikizidi itasababisha ajali nyingine wewe kana nimeenda pale kwa ni muda usiku saa sita usiku nikakuta wamikao vikao watu wengi nikaingia katikati ya vile vikao nika nikana wachukua mabindi walikupa mabinti wawili nikana wachukua vuko hata kuwachukua akatokea pale akaniambia hivi sija kwambie uende na watu kwambie uende mwenyewe mimi nikagombezwa pale akawa natukana natukana baadaye akaniambia hivi basi kama utaki kwenda nilete ndugu yako mmoja ndo usiende nikaa nimeenda nimeenda nikafika barabara ilikuwa njia nne natokea huku na huku nikaa nimeambua nikaa nimeonyeshwa sehemu ya kufanya hiyo ajali nikaa nimefanya vile nilivyofanya vile sasa nikaambua hivi kwamba gari unatakiwa upindwe gari ulete ulete damu alafu ukishaleta damu sitaki hata mtu mmoja aumie nikapindwa ile gari kuna mtoto mmoja akawa ameumia alivyokuwa ameumia nikaambia hivi hii umeikosea kasababisha nyingine baada ya hapo nikaambia nimechoka ilikuwa ni usiku afu ajali hizo zote natakuwa ni siku mbili ziwe zimeisha zimekamilika nilipomaliza hivi akaniambia hivi hujaweza wakaniambia hivi kwamba kuna gari fulani inayotokea moshi kuna gari fulani kuna tokea moshi gari kubwa siku nikaenda kupo ni njia panda nikakuta ile gari ndo, ndo linapita siku hiyo nilivyokuwa nimepita nika mkono wangu ulikopo unalama kama masiliano nilipokuwa niko sina simu nikamwambia kwamba siwezi nilipomwambia vile akaniambia hivi gari limepita kuna lingine liko nyuma asa ile likopo ni lori liko nimebeba watu wengi kopo mimi mwenyewe sasa nikaa nimefanya kila njia kila njia lakini kashindikana baada ya hapo nikaamka siku hiyo nimechoka kopo yani kopo sili wala speak maana muda ni kopo sina kwa wakati huo ulikuwa una, una, unaishi wapi nilikuwa naishi ngamited arusha kwa nani kwa nimepanga chumba baada ya hapo mvuamka marafiki zangu wawili walikuja walivyokuja wakaingia kule ndani wakaniambia tu tukatembee nikamwambia sawa subirini nilipokuwa nimetoka tu nje nikaambiwa kwamba wale wa kuondoke nao wadada nikamwambia nilipofika pale nje nika 
karudi na kamala wa dada kwamba mi siendi sehemu yote wala dada akaniambia kwamba basi tunabaki hapa hapa nika nimekaa pale ndani nilipokuwa pale ndani nimekaa tu yani nimekaa wakaja watu walikuwa wamkuja baba wakubwa kweli nikapigwa nilipopiga yani nilipigwa siku hiyo nikaambwa kwa nini unaleta watu wa namna hii huku ndani nikaambwa niende kuna sehemu moja ya Arusha nikaambwa kuna watu wa namna hii wakanipa vitu walinipa dawa nikafika pale nilipofika pale nyoka katokea mkubwa nilipotokea mkubwa nikatembea nika nikana mfuata ule nyoka nilipofuata ule nyoka akatokea kuna mbaba mmoja alikupo mbele akawa ametokea pale mbele yule baba akawa anakuja na yeye anakuja na mimi naenda nikaambia kwamba usi usiue mdudu yoyote utakayemuona kuna mdudu yoyote usimkanyage wala usimuone baadaye nikaona mtu yuko mbele yangu akaniambia ondoka kaondoka nilipoondoka nikafika nyumbani nilipofika nyumbani nikamkuta yule nyoka ile mmoja kule barabarani ndio yupo mle ndani ikawa ule nyoka ni kama vile nyumba yake yani kakao mle ndani nilipoka pale kitandani nyoka akaa amekuja mguni mwangu amejisokota alipojisokota kamwacha nakumbuka kwamba nimeambiwa kwamba si si wewe mdudu yote alo simkanyage kamwacha kani nimelala kitandani nilipolala kitandani na utani kuna nyoka wengi kwa kila kwa kila rangi weupe kwa kijani nilikuwa nimelala akanikaa naota kwamba kuna mtu yupo nje nilikuwa nimeota hivyo nilivoshtuka alikuwa mtu ndani so nje nilikuwa ni mbaba nikasema huyu mjua kufata nini nyoka baada ya kwa amelala mle kitandani nikaa na shangaa nikaa nimekimbilia kwenye nyuma ya kabati nikasema huyu ndani kuna nyoka kuna watu sasa kuna nini ule mtu akapotea alipopotea kaa nimekaa pale pembeni ya kitanda nilipoka pale pembeni ya kitanda baada hapo kulivokucha kafungua mlango nilipofungua mlango kana tandika hivyo maliza nikatoka nje yani nilikuwa nikitoka hapa hivi natoka nje nikiangalia huku na huku siwezi enda mali narudi ndani hivyo rudi kule ndani nika nikaambiwa kwamba kuna kazi nataka ukaifanye nakumbuka ilikopo da nika nime nimetoka pale na, na, nani alikwambia kwa yani mkuu alikuja huko ndani kwako eh yani alikuwa anakuja unamuona live yani anakuja yani kama umekaa hapa anakuja na mnaongea nakubaliana anaondoka alivoniambia vile nika nika nimemwambia sina nguvu yani sina nguvu kweli siku nilikuwa nimechoka kanipa pete kanipa mkufu akanipa na shanga kaa nimechukua nika nimevaa kaondoka siku ilikopo ni ilikopo ni kazi kwa nimeambiwa kuna magari ambayo sasa kuna wale ma, ma, wanaoendesha magari wale ndo natakuwa ni wauwe wale sasa nikaenda kwenye gari moja kupo gari tatu nilipoenda kule nika nimechoka nikaenda kwenye gari moja kila nikifanya hivi nashindikana kila nikifanya hivi nashindikana lakini baadaye nikaweza moja nilipoweza moja nikaambiwa kwamba usipoweza zote kuna adhabu kubwa nitakayokupa. Baadaye nikafaulu nika la pili. Ile la mwisho nikali na nisumbua na nisumbua. Kuanzia asubuhi mpaka jioni bado sijaweza. Nilipomaliza ile la mwisho ilikuwa ni, ya, ni yake tu niwachukue. Yaani niwapeleke, nisiwaue. Kwa nimefanya vile lakini ule mmoja kupo nimeshi kama vile niko na shindo kabisa. Naye akawa amekuja pale nikamwambia nimeshindwa alipokuja pale naye akawa anataka kufanya vile naye akashindwa tukao wote ni sawa akarudi aliporudi akawa na hasira niliporudi kule ndani yani kumevurugwa sasa nika kwa sababu nikajiuliza sasa huko nani amevuruga akashuka nyoka mmoja ni mkubwa kweli mosi aliposhuka mimi nikawa nacheka nao kwa kweli nacheka tunaongea tunaelewana kawaida Pass.